哈喽，大家好，我是 Made w o r s 的小江老师。看到我桌上这一大箱，就知道我们今天要要开的东西不得了了。没有错，就是这个目前为止啊最夯的套件，就是四十周年的这个 PGRS 7 8 2 0零的版本。然后听说啊，现在最贵的涨到已经一万多块台币，然后很难买，超级难买。可是呢，像我。认识这么多店家，对不对？你们觉得我有可能买不到吗？那我这一盒呢？我跟你讲，我买超便宜的，六七五零。那我们现在就开箱给大家看。不过我觉得怪怪的，这一箱怎么开起来好像，像现在 PG 的,的重量好像比较轻哈。哇，好大，好超大箱的。哎、欸，哎、欸、干！靠背，干，这一盒卖我六七五零，果然是友情价。这一盒真的太大盒了，大盒到我的头都不见了。我看超帅的啦！我跟你讲，真的帅到很离谱。光看它有装甲的状态呀，配上这种高光渐层的涂装，哇，这次的骨架还有这个蚀刻片，这样至少要买两台，因为要买一台是骨架的，要再买一台是这个有装外壳的。我、哦、看等一下，你看它还可以开甲呢，所以啊，这个至少要买三台。好，那我们现在就开给大家看。哎、欸，我我跟各位讲，我真的也是第一次开它。我们来看一下有有几个框架好不好？一、五、六、七、六、十、一、十、十、四、五、六、七、八，还九，欢迎，我一二十一八还。包含这个十颗片在里面。我看到这个，我的第一个直觉反应是，我脖脖子很痛。我们这个开箱应该就只是开给大家看有什么，对不对？应该不用做吧？这这个要做吗？观众会敲完。哎、欸，我们我们这节目带来什么？开箱做起来。对，这个开箱就要做起来。开箱就要做起来。但太要修了啦，这个怎么什么开箱做起来？做刚刚那个小盒的还差不多。哦，这个要做，哎、欸，我还有一支一点零呢，要做也要先做一点零吧？怎么可能先做二点零？要不然一点零要丢掉是不是？要做就一点零先做，来做一点零，已经宿主很久了，哎、欸，没想到想说有一天要帮它上色，它、啊、上到二点零都出了，它没上色。然后啊，我想到一件事情，呃，应该是两三年前我。我们办了第一届那个 M A D 的比赛，方丈坐我的车嘛，就聊天了。我说：“哎，方丈，你你这个旧化技法这么厉害，你能不能把这些旧化技法运用在钢弹上面，给我们看看？我真的很想看看，如果我们把这些旧化手法全部运用在这么精美的套件上面的时候呢？”会发生什么事？我们也不能空手去找方丈，这一台给他做也是要有点诚意，我们也帮他组一小台飞机，先准备好，那就开始组吧。
好，那我们现在终于到这个大桥头的捷运站。听说达摩院就在这个附近。那我们现在找这个带这个 R S 七八二啊，来去找这个达摩院到底在哪里，然后找方丈示范旧话给我们看。哎，那边有一个那个街友，这个街友的技能是打磨跟旧话呢。哎，先先生你好，请问一下，你知道那个达摩院在什么位置吗？达摩院，嘿嘿嘿，那前面那个巷子。前面那边左转，对，往左转。OK， 好，好，有缘你就看到。好，我去找一下，谢谢。哎，我们现在已经到了这个一林街这边，这一间有放模型，看起来应该就是达摩院的吧？我们进去问看看方丈在不在。哎、欸，这不是刚刚那个街友吗？哦，还是你，你就是方丈吗？老衲随风而来，又随风而去。哦，我就是达摩院的方丈。啊、哦，久仰久仰，方丈，我们今天要来做这个 PG。PG。对。现在才来做，我都快做了。啊、哦，你已经快做完了。对啊，你现在才弄过来是怎样？是缺货吗？啊，对，我买不到啊。所以你现在是要拿来是？给你示范，嘿，送我。哎，对对,對，这台送你，这台送你。謝謝好，我们坐着讲好了。那方丈是这样，我我我们还是有准备一个之前一点零的，嗯，嘿，然后你用这个先帮我们示范前置作业怎么做，嗯，啊，再用这个大台你准备的这个做旧话给我们看，好不好？没有问题。啊，我刚才付五十块，所以今天可以学五招旧话，对不对？五十块五招，嘿，对。好，<笑>我以为你要骂脏话。好吧，好，最近方丈穷困。哎、欸，方丈，你这个工作桌啊，这这个怎么这么多？这个瓶瓶罐罐、欸，你知道、哦？大家都知道方丈是无业游民哦，对，但我的主业是拾荒。哦，所以所以大家看到这些罐子都是都是,都是你辛辛苦苦在外面那些捡的、哦，这个是这个是那个隔壁的那个他养的小，不是、哦、隔壁他养狗，狗给狗喝水，给狗狗喝水啊，你再把它的水拿回来洗笔，不是哦，拿来泡水贴哦、啊，然后等泡完水贴再还给那个狗喝。呃，对，他会有新的碗，哦、他会有新的碗，他比我，他比我,、哦、他比我有钱。哦哦、然后，然后你每次要贴水贴，你就去，对，我就去隔壁跟那个狗抢这个碗。哇，方丈的精神真是让我们太佩服了，真的。好，那我们就看方丈怎么教我们做这些旧话吧。OK， 这个是金属底色，因为我们等一下要把这个部分遮盖掉，露出来的就是会有金属的原色，所以我们做这个打金属底色的动作啊，我们只要喷有露出来的地方就好了。水彩遮盖胶，然后拿细的牙签或者各种都可以拿来点，点完了以后等它干，等它干我们再上第二层，就比如说我们用长色，那这个是先喷上黄色啊，等一下让它红色会有不同的变化啊，就是比较高光处的时候我们做这个动作，这样的话也不会降低彩度。尽量在同样的色系中挑出尽量多的同色系的颜色，比如说红色，我们有很多色相啊，有暖的，有冷的，有深的，有浅的，我们尽量做多。我们现在就用这个蓝色加在红色里面，它会变成比较深的紫色啊，它同时可以产生红色的色差变化。蓝色也是同样的这个逻辑来去做
。贴水贴，我们第一步就是把水贴放在水里面，然后我们在模型上先上蓝盖的背胶，然后把水贴移到正确的位置。好，那透过刚刚影片的介绍呢，我们刚刚那个核心战斗机已经完成了前面三个部分，呃，三个基础的部分。对啊，那是哪三个啊？第一个就是我们先喷银色的底色，然后我们用那个水彩遮盖胶把它遮盖住。对，然后我们再喷机体的底色。好好好好，然后让它有很多层次的变化，层次,、啊、次的变化，色差的变化。对，然后水贴也贴完了，贴完了。这一台也是都用这样的技法。基本上，我们刚刚的前置做完以后，我们就开始可以深入的旧化。哦，对，所以这前面都是这样的类似的技法完成。前面就是基本的打底的技法，好，已经做完了。那我们接下来就是深入旧化。那今天就是五招旧化。五招旧化。好，好那那方丈送给你。对，好，谢谢。花五十块，传<笑>授给大家慈善事业。<笑>方丈，你就跟我们讲一下，今天要讲的是哪五招啊？所谓深入旧化，就是说我通常都是一个整体一个整体来做，旧化是跟着整体感一起上来的，一起整个。我觉得本来我自己觉得这样已经很有层次了。可是看到你这个，我觉得一定要学一些技法回去。就是说，我们把基础的一些色差做完了以后，我们再做一些细的所谓的加强的深入旧化。第一个我们要进入的就是说，怎么样去处理，把这种塑胶的东西处理成。金属的质感啊，比较有重量感，重量感跟金属的质感，因为模型都是塑胶，好，所以第一招会是增加金属的质感。质感。那第二招，我们怎么跟水贴一起，同时旧化？就是说我我为什么会先贴水贴，然后再做旧化？就是说水贴它也是模型的一部分哦，它会也会跟着时间，也会跟着时间同时旧化。如果说你做完旧化再贴水贴，那个水贴是新的哦，就。不自然，对，会不自然。我自己个人很想学一招，第三招就是这个，这个好像风痕还是雨痕？雨痕，雨痕，因为你的金属或者什么东西放在户外久了，它风吹日晒、雨淋，它会产生色色差变化，也会产生很多那种空气的风化，风化，对，所以它会有一些雨雨痕。还有锈痕，对、啊，人家说不会生锈，但我没看过，我不知道。这是钢单、钢打什么合金？你妈，你老妈合金，我们没看过。嗯嗯嗯。但是我们可以用我们生活周边可以看到的东西来做写实的这种例证，所以这些风痕、雨痕是旧化的一个很重要的要素。我还有一个第四招，我也想学的，鸟屎。技法，鸟屎技法，通常是用在战机上的。那战机上，而且它比较 focus 在海军战机上。海军战机上为什么会有这些奇奇怪怪像鸟屎的这种啊白点？这个是因为海面上的日晒跟盐分非常多，所以它在金属上产生的风化是跟一般的不太一样。最后一招，第五招你要教我们什么？各位，这些东西它在这个环境里面，它走来走去，它会有一些灰尘。哦、oh, ，dust， 比如说脚上会沾一些灰尘，如果我没有加场景做泥泞会怪怪的。OK， 啊，所以我们用浅浅的那种脚上有一种灰尘的这个感觉，嗯嗯嗯，啊，顺便。教大家用一些可能大家平时不太熟悉的颜料或者它的那种材料来哦，怎么运用上去？运用上去，这是今天要教你的五招。好，那我们就看方丈实际的示范吧。第一步我们要做的是强化金属质感。我们在强化金属质感的时候，会用到两种东西，一个就黑铁色，一个就是亮银色。然后我们还会用到亚克力墨水。啊，这个叫亚克力墨水，会跟其他的东西有些不同啊，它是比较液态的。那我们现在要做的是强化金属感。通常我们现实生活中金属的这种质感，它退漆的话，它是都在边缘，常常会有触碰到的痕迹啊。所以我们先用黑铁色啊，然后你看，点点点点点点点点，好，那你手不要很。僵硬啊，就是要很比较随性啊，它通常会出现在边缘啊。然后你看，有些会有这种。
刮痕，然后就细细。第一栋，我们这个深色的这种刮痕吊漆，因为它是底色，通常金属它是用这种比较深的先打底啊，你会看到它的硬度有加强了。那现在我们再加一些小亮点啊，所以我们用亮的这种银色，刚刚有吊漆的这些点的上面，哎，它会更加强它的金属感觉。啊，你现在看这样是不是很有金属的感觉啊？那亚克力颜料的好处就是啊，比如说啊，我这里不小心吐锤了，干，手一抹，马上处理，但是它干了就不是很好洗。为什么我们说做水贴跟身体的旧化要一起处理呢？因为水贴也是。整体的一部分，那水贴同样的会有色差，所以你看它是灰色的，但是它一张水贴平平的贴在上面，单一的颜色不是就就不是很好看啊，所以我们啊让它比较浅一点，在中间比较浅的灰色，我们在这个比水贴比较中间的地方点点点点点，看到它好像水水的有没有？但你不要管它，等它干了以后，它就自然会有褪色的感觉。水贴还是会有刮痕，同时刮痕也会在上面。同样的，在边缘，刮痕掉漆都会出现。好，现在我们的颜色变化，你会觉得有点好像很单调。然后我们再用刚刚那个彩色墨水染一下。墨水染的时候，它就顺便就哎、欸，你看大家所熟悉的什么入墨线的这种动作，啊，我不是一一整体这样入，嗯，但是我是用不同颜色会有变化啊，变化越多越漂亮，对。有的时候我们点这种吊漆的时候，我们不一定要用很尖的笔啊，我们把笔故意弄成笔切笔切的嘛，嗯，它就可以有这种很细很细的碎碎的这种。你看它这种，就是你用笔啊，干湿度不同，它会产生不同效果。刚刚我们是用点的方法跟画的方法，那现在我我们在边边角角做的是一个干擦的方法。好，用笔腹啊，你看，然后给浅浅的擦。它会有轻微的这种刮痕，就是在边缘很硬的这种边缘线上，干擦，轻轻的就行了。现在大家可以很明显的看出来，左边还没有做过刚才这个点吊漆跟强化边缘的这个动作的时候，这边你可以看出来，大家很明显看出来它的立体感，还有一些质感、层次感。马上升了好几级，有没有？好，那接下来我们要教的是第三招，风痕雨痕。风痕雨痕同样的啊，我们利用这个肩膀来做，因为它同时有水贴，也有白色的这个部分。那我们现在做这种风痕雨痕的这个效果。那基本上我风痕雨痕基本上用这两种颜色来做，一个是深灰色的，一个是有点褐色的啊。我为什么选择 A V 的这个啊 ？A V 的这个我们叫效果液，它是属于。那种水性的，所以我们刚刚用的都是亚克力系列，所以我们用水性的，它会比较不用换溶剂啦，啊，它会很方便。我们现在来看我怎么做这个风痕雨痕的这种啊，其实这种东西的用量不大啊，一点点，还要在这种干净的地方球球，然后你看这种往下拉，轻轻的往下拉，它会有这种水痕。边角的地方啊，还有它这种有没有刮痕的地方，就往下，我稍微拉一下啊
。何谓鸟死技法？所谓鸟死技法，就是它很像鸟死。那考塞我说我不会做模型，做的像鸟死一样啊！但是他妈这个鸟死技法，我不公开怎么弄，他永远都学不会啊！鸟死技法，我们就换笔了，换那种很烂的。不要用那貂毛笔，白色主要是白色，水很多啊，你不要担心哈，我们就给它扯在这上面，啊，这样点点点，哦，敲敲敲敲，啊，你水多一点啊，你不要怕，只要是水性的亚克力颜料就可以，啊，你看。是不是像加拉塞？现在上去的时候是水分很多，所以说它还没干的时候，你不知道它那个会造成什么样的变化。当然，你刚讲说黄色或者橘色啊，我们都可以这样敲敲敲敲敲敲敲，那真的很像鸟屎哈。啊，你现在看会觉得很乱哈，好像那个哇，你看那个颜色，加西朗，对不对？但是亚克力颜料有一个特性啊，因为你水很多，它有一个特性，它干了以后，它就不会像有这样。的感觉，那你像这种比较深的地方有没有？嗯，可以用比较深的墨水。哎、欸，你看点点点。哎、哦哦哦哦，你不要怕它过重，它干了还是会变化。但是其实我们还是有规律的，有什么规律呢？就是明暗的这种规律啊。你看它慢慢干了，它都会有不同的变化。嗯，它有质感就会出来。虽然随性，但是啊。没那么简单<笑>。好，我们现在介绍第五招，也是旧化的最后一步啊。我们通常这种效果是附在最后的上面，所以我今天教各位第五招，就是怎么做尘土。那我会用到的就是那个 A V 的，也是水性的啊。它这个是粉彩固定液，这个是那种。粉彩其实它就是粉彩啦，那这也是 A V， 它有出，它有各种颜色的啊，大家可以找到那个店家选购粉彩的固定液啊。我们先把它，啊，你也可以这样粘了以后，嗯，拉拉，然后这个。刚刚学完五招，觉得不爽，对不对？方丈再多送你一招啊！来牙牙刷啊，牙刷梳啊，我们来做那种喷点啊！哇，建设哇，射出来了！哇，射了射了射了射了射了啊！哇啊，好，这个都不管啊，这个。我以为那个是一点一点点上去，原来是你啊！你这样一秒就就喷上去，就喷上去了，去了<笑>一秒就射了，对不对？啊，你觉得太过分了，有没有？啊，这样，哎、欸，拉一下，哎、欸，它要变水痕了，有没有？哇，千变万化，千变万化，对不对？啊，你这个过分的就把它粘掉，有没有？趁它还没干的时候。方丈，你对这个写实这么这么了解？嗯。是不是你经常捡那些瓶瓶罐罐，有观察到那些酒花的东西、哦？身为一个专业的啊，拾荒专业的拾荒者啊，所以说我们要像那个见细小为物，必细察其纹理，有没有啊？所以我们在拾荒的同时，我们就研究这些，哎、欸，观察这些变化，对，观察这些啊，因为只有我们每天参风天露宿的啊，<笑>才有办法欣赏到大自然的奇迹啊。观众这一条是什么？我要做一个我我凹痕啊，它被 K 到那种凹痕哈、啊。用画的吗？对，用画的，我们用颜色就可以骗人。最主要是多送的哈、啊，嗯，不要太谢谢，不要感谢我，不要太爱我。
感谢方丈今天帮我们带来这个精彩的旧画技巧，回去我会好好的练习。呃，有一件事很重要了、嗯，因为我要把这个作品拿回去，好好的学习一下了。哎，啊，顺便帮你澎湃啊，好，谢谢啦，拜拜，拜拜。拜拜那今天是大年初二嘛，祝大家新年快乐！新年要怎么样才会快乐呢？当然就是要有礼物嘛，要小朋友要红包嘛，红包干嘛？红包要买玩具，要买模型，要买哪一个？当然就是买这一个，小佳老师买给你。怎么样可以得到它呢？订阅以后呢，你就把这个订阅的画面截图。那我们不是都会去 FB 抛这个链接吗？就来这个文章，把你有订阅我们频道的这个照片啊，贴在那个 FB 文章留言的下面，那么你就有机会得到这一台 PG 二点零。好啦，那请大家支持我们的频道，真的祝大家啊新年快乐，身体健康，万事如意，拜拜。哎、欸，方丈，新年快乐！哎、欸，新年快乐！哎呀，哎、欸，我已经把你的作品拍完了。啊是啊。对，啊，我今天来还作品。还作品。嘿、hey, ，我听说现在只要有这个盘子就可以换作品啊！我特地去买了一个这个盘子呢，定做的。我的作品呢？你的作品就是就用这个盘子换。盘子换了、啊。现在不是圈子里面都说买盘子换作品就是这个故事啊。所以意思就是作品留给你，对啊，啊啊，盘子留給,留给你，嘿，这样很 OK 吧？自从方丈领到一等奖的盘子，从今以后就过着幸福快乐的日子。